हेलो डी एस स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम जिसमें आप और हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हमारा इनेट इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है उसमें हमने पहला पढ़ा था फेगोसाइटिक सेल उसके बाद हमने पढ़ा था एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को सबसे पहले डिफाइन करते हैं वाट इज इन्फ्लेमेशन डियर स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशन इज अ लोकलाइज रिएक्शन दैट प्रोड्यूस रेडनेस हीट स्वेलिंग एंड पेन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी डियर स्टूडेंट्स अगर हमारी स्किन में कोई इंजरी हो जाती है और उस कट से उस वाउंड से अगर बैक्टीरिया वायरसेस या जर्म्स हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स देती है उसको आप और हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन अब आप इस पिक्चर को देखें दिस इज़ द पिक्चर शोइंग इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन यहाँ पे आपको रेडनेस नज़र आएगी और यहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आएगी सो वाट आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन रेडनेस हीट स्वेलिंग एंड पेन दीज आर द कॉमन साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन डी स्टूडेंट्स ये जो हमारा इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है ये एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है वेन अ वाउंड स्वेल्स अप टर्स रेड एंड हार्ट इट इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड डी स्टूडेंट्स अवर इन्फ्लेमेशन इज प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स हर पैथोजन के खिलाफ ये काम करता है जिसकी वजह से हम इसे नॉन स्पेसिफिक कहते हैं वॉट काजेज इन्फ्लेमेशन डी एसूडेंट्स इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे काजेज हैं मगर उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहला पैथोजन की एंट्री अगर हमारी स्किन इंजर्ड हो जाए और उससे पैथोजन हमारे बॉडी में आ जाए तो हमारी बॉडी उसको इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देगी so there are many different things that can cause inflammation the first one is pathogens entry of pathogens like bacteria viruses through cuts or injury number 2 external injury like scrapes or damage through the foreign objects for example a thorn in your finger agar kanta lag gaya finger damage finger ki skin damage ho gayi ya fir koi short, sharp object lag gaya तो इंजरी की वजह से भी हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देती है और नंबर थ्री इन्फ्लेमेशन इज आल्सो अ रेस्पॉन्स टू द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन तो डी स्टूडेंट्स अब हमने काजेज पढ़ लिए अब हम आते हैं जब हमारी स्किन में इंजरी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कैसे होता है किस तरह काम करता है वाट आर द स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ठीक है डी स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम शोइंग इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स तो देखें ये हमारी पीडर में से यहाँ पे हमें कट आ गया यहाँ पे हमें इंजरी हो गई और आ, उस कट से उस वाउंड से कुछ बैक्टीरिया हमारी स्किन के अंदर चले आए एंड अवर स्किन इज इन्फेक्टेड विथ बैक्टीरिया तो बॉडी कौन सा रेस्पॉन्स देगी इन्फ्लेमेशन उसमें डी स्टूडेंट सबसे पहले एक वेसो डायलेटर केमिकल रिलीज होगा हिस्टामाइन जो कि मैथ सेल्स और बेजोफिल से रिलीज करेंगे सो द वॉट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स द टिश्यू डैमेज कॉज इज रिलीज ऑफ वेसो डायलेटर केमिकल सच एज हिस्टामाइन हिस्टामाइन कहां से आता है मैथ सेल्स और बेजोफिल सेल्स से जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा डियर स्टूडेंट्स वेन द टिश्यू डैमेज अकर्स मैथ सेल्स विच आर लोकलाइज इन पोजिशन and basal cells basophils which are circulating within our blood release a chemical called histamine dear student ye jo mast cells hote hain ye blood capillaries ke kareeb hote hain skin ke niche hote hain aur ye vasodilator histamine release karte hain aur basophil cells hamare white blood cells hain jo ke blood ke andar hote hain blood capillaries ke andar hote hain wo bhi histamine release kar denge aur ye vasodilator hai hamare blood vessels ko dilate karega तो हमारे ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं कैपलरीज में वेसो डायलेशन में ये पोर्स बड़े हो जाएंगे एंड इट कॉजेज द मोर परमेबिलिटी ऑफ ब्लड कैपलरीज ब्लड कैपलरीज बिकम लीकी फेगोसाइट्स भी लीक होंगे प्लेटिलेट्स भी लीक होंगे सो अनदर स्टेप सेकंड स्टेप डायलेशन जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स डीएसन डायलेट हो गए इंक्रीज लीकीनेस ऑफ द लोकलाइज ब्लड वेसल्स 
allowing the migration of phagocytes and clotting factors. So, जैसे ही permeability बढ़ जाएगी, pores ज़्यादा बड़े हो जाएंगे blood capillaries से, तो पहले phagocytes leak होंगे. क्यों leak होंगे? ये यहाँ पे infection वाली side पे bacteria को consume करेंगे. Dear students, phagocytes, white blood cells, consume bacteria and damage cells, allowing the tissue to heal. तो यहाँ पे infection में जो bacteria हमारी skin के अंदर चले आए थे, वो consume हो गए, phagocytosis में eliminate कर दिए गए. Still the wound is sustained. तो यहाँ से platelets leak होंगे ताकि ये wound को seal कर सकें. तो जो चौथा step होगा, platelets move out to seal the wound area. तो wound भी seal हो गया. Dear students, अब हमने चार steps पढ़ लिए inflammation के. अब हम सबसे last में signs पढ़ेंगे inflammation के. What are the signs of inflammation? First, redness which is due to the dilation of small blood vessels within damaged tissue. So redness kyun aata hai inflammation mein? Jab tissue damage hota hai, to vasodilation hota hai. Vasodilation ki wajah se, damaged tissue ki wajah se, redness ek sign hai inflammation ka. Or heat. Heat is the second sign of inflammation, which results from increased blood flow, hypermia, Due to the vasodilation, जैसे ही blood vessels dilate होंगे, तो blood flow बढ़ जाएगा, blood flow increase हो जाएगा, और उससे heat ज़्यादा release होगा, इसको कहते हैं blood flow की increase को कहते हैं hypermia. Third, swelling. Why swelling occurs? Which is due to the accumulation of fluid. जैसे ही blood capillaries leaky होंगी, तो fluid leak होगा, कहाँ पे? Extra cellular, extra vascular space में which in turn is due to the increased vascular permeability or sub se last me chota sign a pain and pain results from the destruction of tissue to dear students aaj humne inflammatory response pada jo ke humari body ka ex protective response a second line of defense me thank you dear students